സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഈ അമ്മ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ പല ജനപ്രതിനിധികളും ഈ ദിലീപിനൊപ്പം നിൽക്കുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ദിലീപിനൊപ്പം നിന്നില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിലെങ്കിൽ പോലും പോലീസ് അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് പോകുന്നത് അതിലൊരു അപാകതയും ഇല്ല എന്ന നിലപാട് നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായ സുരേഷ് ഗോപി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ ഇല്ല ഇതൊരു അന്വേഷണമാണ് അതതിൻ്റെ ശരിയായ ദിശയിൽ പോകുന്നു എന്ന ക്ലീൻ ചിറ്റി സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എം പി കൂടിയായ സുരേഷ് ഗോപി അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷ ദിലീപിന് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി ഒരു ചലച്ചിത്ര നടൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ദിലീപിന് നല്ലൊരു ശതമാനം രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കേസ് സി ബി ഐക്ക് പോകും ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനരോക്ഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് നേരെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവസാനമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് നടന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഞാൻ അങ്ങനെ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ പി സി ജോർജ് എം എൽ എ ചർച്ചയുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ വേണം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞ അതായത് ഒരു കുറേ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമായി ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞ ചില ക്ലാരി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് പി സി ജോർജ് എം എൽ എ പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഈ കേസിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ബേയിലാണ് ദിലീപിനെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൂഢാലോചന ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ഇല്ല തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് പൾസർ സുനിയും ദിലീപും തമ്മിൽ ഇതിൻ്റെ മോട്ടീവ് ആരം വന്ന ശേഷം ഈ നടിയെ ആക്രമിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ശേഷം എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കോണുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുക്കും സ്വാഭാവികമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു താരമായതുകൊണ്ട് അത് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത കൊടുക്കും അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് കേസ് അന്വേഷണത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വാദങ്ങളോട് യോജിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ ചലച്ചിത്ര നടിയെ ആക്രമിക്കണമെന്ന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ ഇത് നേടിയെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് അതിന് സാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രണ്ട് വാദഗതികളും ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിയോജിക്കുന്നു ഇനി മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നിഷാദ് പറഞ്ഞതാണ് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ പറഞ്ഞതിനെ താങ്കൾ തീർച്ചയായും താങ്കൾ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ജഗദീഷിനെയും മറ്റേതോ ഒരു നടന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൗണ്ട് വ്യക്തമായില്ല ഓക്കെ അല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ നിഷാദ് അങ്ങ് ഒരു സംസാരകനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ കാരണം ഒരു കലാകാരൻ അതായത് പട്ടം അതായത് എനിക്ക് ശബ്ദം വ്യക്തമായില്ല പട്ടം സദനെയും ജഗദീഷിനെയും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നൊരു പരിഹാസ രൂപേണ ചോദിക്കുമ്പോൾ പട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ മാർക്കിടാനുള്ള അവകാശം അധികാരം ആരാ നിഷാദിന് തന്നത് നിഷാദ് ഒരു നല്ല സംവിധായകനാണ് ഞാൻ പറയുന്നു പ്രിയദർശനും വിജയ് തമ്പിയും ഒക്കെ മാത്രമേ ലോകത്ത് നല്ല സംവിധായകർ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും അവർക്ക് കഴിവുണ്ട് നിഷാദിനും കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങേ പോലുള്ളവർ ആദ്യം മറ്റുള്ളവരെ ജഗദീഷിനെയും പട്ടൻ സദനെയും അപമാനിക്കുവാനുള്ള അവർ മോശക്കാരാണെന്ന് പറയാനുള്ള എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ് താങ്കൾക്കുള്ളത് താങ്കളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് താങ്കൾ തന്നെ അഭിമാനത്തോട് പറയുന്നു ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് താങ്കൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു കലാകാരന്മാരുള്ള ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ് ഞാൻ ആ ഇടതുപക്ഷക്കാരനോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ വേണുവിനോട് ഒരിക്കൽ വ്യക്തിപരമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലമായി തിലകൻ എന്ന മഹാനടൻ ഇവിടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കലാകാരന്മാർ എവിടെയായിരുന്നു തിലകൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സിനിമാ രംഗം വിട്ടുപോയില്ലേ തിലകൻ റഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന തിരക്കഥാകൃത്ത് ഇന്നലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സല്ലാപം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നതിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം എറണാകുളത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ തല കീഴായി നിന്നുകൊണ്ട് ദിലീപ് കാട്ടിയത് എന്താണെന്ന് റഫീഖ് എന്നിൽ എഴുതിയിട്
എനിക്ക് വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ശേഷം എല്ലാ പേരും നശിക്കണം ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ മുകളിലുണ്ട് നിഷാദെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അത് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വേണു കഴി പ്രേം നസീറും സത്യനും മൗസാറുമൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കുലി കൊടുത്തിരുന്ന കുലീനത്വമുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ കാലത്ത് നിന്നും കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ദിലീപ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ജീർണതയുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇത് മാറിയെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി അമ്മയുടെ മീറ്റിംഗിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിനൊരു തിരുത്തൽ വേണം ഞാൻ വേറൊന്നും കൂടി പറയുന്നു മുകേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അൻവസാദത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ശരി ശരി ശ്രീ പി സി താങ്കൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ചർച്ചയിൽ തുടരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം രാഷ്ട്രീയ വിഴുപ്പലക്കലുകളിലേക്ക് ഇത് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ നാം പൊതുസമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അന്വേഷണ സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നിപ്പോൾ അനുകൂലിച്ച് പറയുന്നത് മാറ്റിപ്പറയേണ്ടി വരുമോ വേണോ ഞാൻ ഈ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിരന്തരം ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ വേണോ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് മാറി മാറി എല്ലാ ചർച്ചകളും പരമാവധി കാണാൻ താങ്കളുടെ അടക്കമുള്ളത് പരമാവധി കാണാൻ ശ്രമിച്ചാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് വലിയൊരു ജന താല്പര്യമുള്ള വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ അതായത് റവന്യൂ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച പിന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് പോലും ചർച്ച ചെയ്യാതെ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഞാനിത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ മലയാളം സിനിമയിൽ അവിടെ ദിലീപാട് നിൽക്കട്ടെ മലയാളം സിനിമയിൽ അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന മലീമസമായ ഒത്തിരി